வனத்தில் உள்ள மலர் வகைகள் எல்லாம் போயுது இந்த பாடலுக்கு நான் பொருள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் பொருள் எனக்கு புரிய வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தில் கேட்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆழ்ந்து கவனித்து கேட்டால் நான் சொல்லி முடிக்கிற போதே இந்த பாடலின் பொருளை நீங்கள் முழுமையாக உணர்ந்து விடுவீர்கள் வனத்தில் உள்ள மலர் வகைகள் எல்லாம் கொய்து திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் வனத்தில் உள்ள மலர் வகைகள் எல்லாம் கொய்து வாசனை வேர் பச்சிலைகள் பலவும் சேர்த்து வனத்தில் உள்ள மலர் வகைகள் எல்லாம் கொய்து வாசனை வேர் பச்சிலைகள் எல்லாம் சேர்த்து கனத்து தொரு பூ பொதியாம் ராமன் காதை வால்மீகி என்னும் தவசி பாருக்கு ஈந்தான் இனத்தை எல்லாம் ஆய்ந்தறிந்து இனத்தை எல்லாம் ஆய்ந்தறிந்து இணைத்து கோர்த்து இடை கிடந்த மாசு மறுவு யாவும் நீக்கி இனத்தை எல்லாம் ஆய்ந்தறிந்து இடை கிடந்த மாசு மறுவு யாவும் நீக்கி இணைத்து கோர்த்து தனித்த மனம் அறம் திகழும் மாலையாக்கி தரணிக்கு சூட்டினான் கம்பன் என்னும் மைந்தன் இந்த ஒரு பாடலிலேயே நான் இன்னும் என்ன பேச போகிறேன் என்பதையெல்லாம் நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை சொல்லிவிட்டார் வான்மீகி எழுதியதுதான் இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட முதல் ராமாயண நூல் அது வடமொழியான சமஸ்கிருத மொழியிலே எழுதப்பட்டது அதனாலே அது முதல் நூல் என்று சிறப்பிக்கப்படுகிறது முதல் நூல் என்று போற்றப்படுகிறது ஆனால் வால்மீகி அந்த காப்பியத்தை எழுதியதற்கு பிறகு வடமொழியில் முதன்முறையாக வால்மீகி அந்த காப்பியத்தை எழுதியதற்கு பிறகு மேலும் இருவர் வடமொழியிலேயே அதை எழுதுகிறார்கள் ஆக வடமொழியிலே எழுதியவர்கள் மூவர் இந்த காப்பியம் இந்த கதை உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் சொல்லப்படுகிறது பேசப்படுகிறது ஒன்றை நீங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாண்பமைந்த துணைவேந்தர் பேசுகிற போது எபிக் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் காப்பியம் அது மட்டும் இல்லை அவருடைய பரந்த வாசிப்பின் எல்லையில் உலகில் எழுதப்பட்ட காப்பியங்களையும் எழுதியவர்களின் பெயர்களையும் அவைகள் எழுதப்பட்டதற்கான நோக்கத்தையும் கருப்பொருளையும் உங்களுக்கு சொன்னார் அப்படி உலகின் பல மூலைகளில் பல காப்பியங்கள் ஒடிசி பேரடைஸ் லாஸ்ட் என்று எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இந்த உலகத்திலேயே இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட காப்பியங்கள் இதிகாசங்கள் இரண்டு ஒன்று மகாபாரதம் இன்னொன்று இன்னொன்று ராமாயணம் இந்த இரண்டு இதிகாசங்களையும் உலகத்திற்கு தந்த பெருமை இந்தியாவிற்கு உண்டு நீங்கள் சொன்னது போல கிரேக்கர்களை அழிப்பதற்காக தாய் நகரத்தை உருவாக்கும் மனப்பாங்கு இந்தியர்களுக்கு கிடையாது மாறாக அறம் பேசுகிற மண் இந்திய மண் சுருக்கமாக சொன்னால் அடுத்தவன் பெண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டால் அழிந்து போவாய் என்கிறது மகாபாரதம் அடித்தவன் பெண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டால் அழிந்து போவாய் என்கிறது ராமாயணம் அவ்வளவுதான் மண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டால் அடுத்த மண்ணுக்கு அது ஒரு சதுரடியாக இருந்தா கூட அடுத்தவன் மண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டால் அழிந்து போவாய் என்கிறது மகாபாரதம் அடுத்தவன் பெண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டால் அழிந்து போவாய் என்கிறது ராமாயணம் இந்த இரண்டு காப்பியங்களும் உலகத்திற்கே வழிகாட்டிய காப்பியங்கள் என்ற பெருமைக்குடையன ஆனால் இந்த இரண்டு காப்பியங்களுமே துன்புயல் காப்பியங்கள் அதாவது டிராஜடி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிற கதையின் முடிவில் இறுதியில் கதையின் கதாநாயகன் இறந்து போகிற காப்பியங்கள் ரெண்டுமே இரண்டுமே துன்புயல் காப்பியங்கள் மகாபாரதம் எங்கே நிறைவு பெறுகிறது என்றால் பாரதம் முழுவதையும் நடத்தி கொண்டு போன 
கோகுலத்தின் அரசனான கண்ணனின் மரணத்திலேதான் மகாபாரதம் முடிகிறது பல பேர் கௌரவர்கள் தோற்று பதினெட்டாம் நாள் யுத்தம் முடிந்து பாண்டவர்கள் அதிகாரத்திற்கு வந்து விட்டவுடனேயே மகாபாரதம் முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கிறார்கள் மகாபாரதம் அங்கே முடியவில்லை எங்கே முடிகிறது காந்தாரியின் சாபத்தால் கண்ணன் இறந்து போவதிலேதான் மகாபாரதம் முடிகிறது கண்ணன் இறந்து போனானா என்று இப்ப இந்த அறையிலே பல பேருக்கு அரங்கத்திலே ஆச்சரியமாக இருக்கும் கடவுளாக இருந்தாலும் மனிதனாக பிறந்தால் சாவதை தவிர வேறு வழியே கிடையாது கடவுளாக இருந்தாலும் மனிதனாக பிறந்து விட்டால் சாவதை தவிர வேறு வழி கிடையாது கண்ணன் இறந்து போகிறான் எப்படி இறந்து போகிறான் காந்தாரியின் சாபத்தால் இறந்து போகிறான் காந்தாரியார் கௌரவர்கள் நூறு பேரையும் பெற்ற பெற்ற தாய் அன்னை மாமன்னன் திருதராசனுடைய மனைவி கணவனுக்கு கண் பார்வை தெரியாது என்பதற்காக தானும் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற எந்த பொருளையும் பார்க்க கூடாது என்பதற்காக திருமணமான நாளிலே இருந்து தன் கண்ணை கட்டி எதையும் பார்க்காமல் வாழ்ந்த பத்தினி அவள் நூறு குழந்தைகளை பெற்றால் நூறு குழந்தைகளும் போரில் மாண்டு போனார்கள் கௌரவர்கள் இறந்து பாண்டவர்கள் அதிகாரத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு அரசன் என்கிற முறையில் தருமனும் கிருஷ்ணனும் போய் திருதராஷ்டரையும் காந்தாரியையும் பார்க்க போனார்கள் ஒரு விதத்தில் துக்கம் விசாரிக்க போனார்கள் நம்ம ஊர் பாஷையில சொன்னா எளவு கேட்க போனாங்க போன மாத்திரத்திலேயே நூறு குழந்தைகளையும் இழந்திருந்த போதிலும் அரசனாக இருந்த திருதராஷ்டன் அதை மாண்போடு பெருந்தன்மையோடு ஏற்றுக்கொண்டு கண்ணனும் தருமனும் சொன்ன ஆறுதலை ஒப்பு ஆனால் காந்தாரி ஏற்கவில்லை அவள் சொன்னால் ஏ கிருஷ்ணா மாயங்கள் செய்கிறவனே உன் சக்கரதாத்தாயத்தால் உன் பொய்யால் இந்த போரை நடத்தியவனே நீ நினைத்திருந்தால் மனது வைத்திருந்தால் இந்த போரை நிறுத்தி இருக்க முடியும் என் குழந்தைகள் நூறு பேர் இறந்தது மட்டுமல்ல அர்ஜுனனின் குழந்தை அபிமன்யு இறந்ததற்கும் நீதான் காரணமாக இருந்தாய் நான் பெற்ற தாய் உன்னை சபிக்கிறேன் என் குழந்தைகள் நூறு பேர் இறந்ததற்கு காரணமாயிருந்த நீ தனிமையில் அனாதையாக செத்து போவாய் என்று காந்தாரி சாபம் கொடுக்கிறாள் கண்ணன் தலை குறிந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் பாண்டவர்களோடு திரௌபதியோடு புல்லாங்குடலோடு ரிஷிகளோடு கோபிகைகளோடு ராதையோடு ருக்மணியோடு வாழ்ந்த கண்ணன் அஸ்தினாபுரத்துக்கு அருகாமையிலே இருந்த ஒரு காட்டின் தாழ்ந்த கிளையில் படுத்துறங்குகிற போது கிருஷ்ணனின் பாதத்தை ஒரு மானின் உடல் என்று கருதி ஒரு வேடன் அம்பு எய்திரான் விஷம் தோய்ந்த அம்பு உள்ளங்காரில் ஏற விஷம் தலைக்கு ஏறி கிருஷ்ணன் அங்கேயே தனிமையில் செத்து போகிறான் இது மகாபாரதம் இதில் இன்னும் கூட ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது மறைந்து நின்று கொன்ற வேடன் வேறு யாரும் இல்லை முற்பிறப்பில் ராமனால் மறைந்திருந்து கொல்லப்பட்ட வாலியே இப்பிறப்பில் வேடனாக நின்று கொன்றான் என்ற கதையும் உண்டு ஏனெனில் சிலப்பதிகாரம் சொல்வது அதுதானே அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அரங்கூற்றாவதும் உரைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏற்றதும் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இன்று இளங்கோடிகள் பாடியது போல முந்தைய பிறவியில் ராமனால் மறைந்து நின்று கொல்லப்பட்ட வாலி இந்த பிறவியில் வேடனாகி கண்ணனை கொன்றான் கண்ணனின் மரணத்தோடு மகாபாரதம் முடிகிறது ராமாயணம் இலங்கை எரிந்து அழிந்து ராவணன் மாண்டு எல்லோரும் திரும்ப அயோத்திக்கு வந்து விட்டார்கள் இப்போது அயோத்தியின் அரசன் யார் பேசலாம் தானே இப்போது அயோத்தியின் அரசன் யார் போர் முடிந்து ராவணன் மாண்டதற்கு பிறகு சீதையை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அயோத்திக்கு வந்த பிறகு இப்போது அயோத்திக்கு அரசன் யார் சத்தமா சொல்லுங்க நண்பர்களே இருக்கும்போதுதான் பேச முடியும் சின்ன காத்து இருக்கு பாத்தீங்களா எந்த அடைப்பானும் இல்லாம ஒரு காத்து நிக்குது பாத்தீங்களா யாரும் மூடி வைக்காமலேயே ஒரு காத்து நிக்குது பாத்தீங்களா அந்த காத்து வெளியே போயிட்டா பேச முடியாது 
அது காத்து இந்த இது இதுக்குந்தான் இது இந்த டிராவல்ல தான் பேச முடியும் அதனால செத்த பிறகு பேச முடியுமா பேச முடியாது செத்த பிறகு யாராவது பேசினா நமக்கு தெரிய போதா தெரியாது ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்தா நான் எல்லா கூட்டத்திலையும் சொல்றேன் நானோ அல்லது நீங்களோ நம்மள யாரோ ஒருத்தரோ செத்து போயிட்டோம்னா செத்த பிறகு என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்க விரும்புறீங்கன்னா விரும்புறீங்களா நான் சொல்லி தந்துடுறேன் எத்தனை மணிக்குன்னு கேட்பாங்க அது கேட்காத அளவு வீடு கிடையாது எத்தனை மணிக்குன்னு கேட்க போறேன் என்ன சொல்றீங்க அதை பொறுத்து தான் அவன் வேலைய பிளான் பண்ணுவா திட்டமிடுவான் இது கரெக்டா அதனால பேசலாம் இப்ப அயோத்திக்கு அரசன் யாரு இப்ப கூட ஏழு பேர் தான் அயோத்திக்கு அரசன் யாரு ராமன் ராமன் சீதையோடு அயோத்திக்கு வந்ததற்கு பிறகு உள்ளூரில் ஒரு சலவை தொழிலாளி சீதையின் நடத்தை பற்றி இழிவாக பேசினான் என்று அறிந்து கொண்டு ஏற்கனவே அக்னி பரீட்சை செய்து சீதையின் கற்பை சீதை உலகத்திற்கு நிரூபித்த பின்னும் கூட எவனோ ஒருவன் சொன்னான் என்பதற்காக சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பி விடுகிறான் ராமன் கர்ப்பிணியாக சீதையை காட்டுக்கு போகிறாள் காட்டிலே இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறாள் யாரு லவன் குசன் இருவரும் பிறந்ததற்கு பிறகு தன் கற்பை தன் ஒழுக்கத்தை உலகத்திற்கு நிரூபித்த பிறகும் கூட ராமன் தன்னை சந்தேகத்துக்கு காட்டுக்கு அனுப்பிய துன்பம் தாழ மாட்டாமல் சீதை காட்டிலேயே இறந்து போகிறாள் காப்பியம் அதை எப்படி சொல்கிறது பொயட்ரி அப்படிதானே சொல்லும் செத்துட்டா புதைச்சிருக்காங்க ஆனா காப்பியம் என்ன சொல்கிறது பூமியின் மகளான சீதையை பூமி பிளந்து விழுங்கியது அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அடக்கமா சொன்னா அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க ஆமா சீதை இறந்த செய்தி எங்கே வந்தது அயோத்திக்கு வந்தது வந்துடும்ல ராமன் சீதையின் மரணத்திற்கு தான் காரணம் என்கிற குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாகிறான் குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளான ராமன் தன் அன்பிற்குரிய தன் கற்பை உலகத்திற்கு நிரூபித்த தன் குழந்தைகளுக்கு தாயாயிருந்த தன் சொல்லை கேட்டு எதிர்ப்பேச்சு பேசாமல் காட்டிலே போய் உயிர் துறந்த மனைவியின் மரணத்திற்கு தான் காரணம் என்கிற துன்பத்தின் அழுத்தம் தாங்க மாட்டாமல் தற்கொலை செய்து கொள்வது என்று முடிவெடுக்கிறான் அவன் வாழ்ந்த அயோத்தி நகரத்துக்கு பக்கத்திலே ஓடுகிற சரையு என்கிற நதியை நோக்கி ராமன் நடந்து போகிறான் தற்கொலை செய்து போவதாக எல்லோருக்கும் அறிவித்து விட்டு நடந்து போகிறான் எந்த ராமன் காட்டுக்கு போன போது ஆ அழுதன அதன் கன்று அழுதன உயர் மாடத்து கிள்ளை அழுதன உருவரியா பிள்ளை அழுதன என்று கம்பன் பாடினானோ ராமன் காட்டுக்கு போன போது எதெல்லாம் அழுதுச்சு மாடு அழுதுச்சு கண் அழுதுச்சு கிளி அழுதுச்சு பூனை அழுதுச்சு ஆன பெண் எல்லாம் அழுதுறாங்க வயிற்றுக்குள்ள இருக்க கரு அழுதுச்சுன்னு கம்பன் எழுதுறான் ஒருவரியா பிள்ளை எழுதுன எந்த ராமன் அன்றைக்கு பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காட்டுக்கு போன போது ஊரே அழுததோ அந்த ஊர் நின்று வேடிக்கை பார்க்க அந்த ஊர் மக்கள் பார்க்க பார்க்க யாரும் தடுக்காமலே அவர்கள் பார்க்க பார்க்க நடந்து சரையு நதியிலே மூழ்கி ஜலசமாதியாகி தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போனான் ராமன் இது வான்மீகி ராமாயணம் முதல் நூல் உலகின் இரண்டு பெரிய இதிகாசங்களை இந்தியா தந்தது இரண்டும் துன்பியல் காப்பியங்கள் துன்பியல் காப்பியங்களில் ஒன்றான ராமாயணத்தில் ராமன் தன்னைத்தானே நதியில் மூழ்கி ஜலசமாதியாகி இறந்து போகிறான் என்று ராமாயணம் முடிகிறது வால்மீகி எழுதிய ராமாயணத்தின் புகழ் உலகெங்கும் பரவுகிறது அந்த கதையை சொல்ல கேட்டவர்கள் அந்த கதையை பாட கேட்டவர்கள் அந்த கதையை தங்கள் தங்கள் மொழியில் எழுதி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அப்படி உலகத்தில் பல்வேறு மொழிகளில் ராமாயணம் எழுதப்படுகிறது உலகில் மொத்தம் எத்தனை ராமாயணங்கள் இருக்கிறது என்று யாருக்காக தெரியுமா முன்னூறு ராமாயணங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறது முன்னூறு ஒன்னு ரெண்டு தான் கிடையாது உலகத்தில் முன்னூறு ராமாயணங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஒரு ராமாயணமும் ஒரு ஒரு மாதிரி 
ஒரு ராமாயணத்தில் ராவணனின் மகள் சீதை பிறந்த குழந்தையே அவன் ஜனகனுடைய காட்டுக்கு பக்கத்திலே விட்டு விட்டு போய்விடுகிறான் ஜனகன் எடுத்து வளர்க்கிறான் பிறகு காட்டிலே அவளை பார்த்து அவன் காமம் கொள்கிறான் அந்த காப்பியம் அந்த கதையில் ராவணன் மீது இரண்டு குற்றம் சொல்கிறது இன்னொருவன் மனைவியின் மீது பண்டாடியது மட்டுமல்ல பெற்ற மகளின் மீது பண்டாடிய குற்றத்தையும் சுமத்துகிறது எழுதியவனுக்கு ராவணன் மீது என்ன கோபமோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த கதையில் ராவணனை ரெண்டு குற்றவாளியாக ஆக்குகிறது ஒரு ராமாயணம் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் பௌத்த ராமாயணத்தில் சீதையே கிடையாது சீதையே இல்லாமல் ராமாயணமா ஆம் இருக்கிறது சீதை இல்லாமல் ராமாயணமா இருக்குமா இருக்கிறதே உலகில் முன்னூறு ராமாயணங்கள் இருக்கிறது உலகின் பல்வேறு மொழிகள் இருக்கிறது நீங்கள் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் திபத்தில் ஒரு ராமாயணம் இருக்கிறது சிங்களத்தில் ஒரு ராமாயணம் இருக்கிறது லாவோஸ் ஜப்பான் இந்தோனேசியா கம்போடியா மலேசியா மியான்மர் பிலிப்பைன்ஸ் தாய்லாந்து நேபாளம் என்று உலகின் பல நாடுகளில் பல ராமாயணங்கள் உண்டு உலகின் பல நாடுகளில் பல ராமாயணங்கள் எழுதப்பட்டது போலவே இந்தியாவில் வான்மீகிக்கு பிறகு இருவர் எழுதிய மொத்தத்தில் மூவர் எழுதிய ராமாய ராமாயணத்தை இந்திய மொழிகளில் எழுதுகிறார்கள் அடுத்து நான் இதுவரை சொன்னதெல்லாம் உலகின் உலகின் வேறு மொழிகளில் இந்தியாவிற்குள்ளே இருக்கிற மொழிகளில் ராமாயணம் எழுதப்படுகிறது யார் யார் எழுதுகிறார்கள் வான்மீகியின் ராமாயணத்தை ஆதாரமாக கொண்டு ராம ராம சரித மானச என்று ஹிந்தியில் துளசிதாசர் ஒரு ராமாயணம் எழுதுகிறார் அது எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது நான் கேட்ட நீங்க சொல்லல கவனி ஹிந்தியில ஹிந்தியில் துளசிதாசர் ஒரு ராமாயணம் எழுதுகிறார் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட மூன்று ராமாயணத்திற்கு பிறகு இந்தியில் துளசிதாசர் எழுதியது போலவே மலையாளத்தில் இருவர் எழுதுகிறார்கள் ஒன்று எழுத்தச்சன் இன்னொன்று வள்ளத்தோல் கன்னடத்தில் குயம்பு எழுதுகிறார் தெலுங்கில் எதிகிரி முல்லா எழுதுகிறார் அந்த மொழிக்காரங்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா ஏறக்குறைய கம்பனுக்கு இணையாக அந்த மொழியில் அவர்கள் அவர்களை கொண்டாடுகிறார்கள் ஆமா இந்தியில் யார் துளசிதாசர் மலையாளத்தில் யார் எழுத்தச்சனும் வள்ளத்தோலும் ஆமா கன்னடத்தில் குயம்மு தெலுங்கில் எதிகிரி மொல்லா வங்காளத்தில் கீர்த்தி பாசு ஓஜா இப்படி இந்திய மொழிகளிலும் ராமாயணம் திரும்ப திரும்ப எழுதப்படுகிறது அப்படி எழுதப்பட்ட காப்பியங்களின் வரிசையில் உலகின் மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டு பழமையானதும் அமிழ்தினும் இனியதும் நம் உயிருக்கு இணையானதுமான தமிழ் மொழியில் இந்த காப்பியத்தை கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் எழுதினான் அப்ப முதல் நூல் வால்மீகி ராமாயணம் இது முதன்மை நூல் என்று கம்பராமாயணத்தை நான் ஏன் சொல்கிறேன் இரண்டு காரணங்களுக்காக சொல்கிறேன் முதல் காரணம் தமிழில் முதலில் ராமாயணத்தை எழுதியது யார் என்னச்சு கம்பர் நண்பர்களே இந்த இடத்தில் ஒன்றை நான் மிக குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த உலகத்திலேயே பிற மொழி பகைமை இல்லாதவர்கள் தமிழர்கள் தான் வந்தவனுக்கெல்லாம் தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தவர்களும் தமிழர்கள் தான் வீரமாமணி அவருக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தது யார் ஜி போப்புக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தது யார் கால்டுவலுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தது யார் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் எங்கள் முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் கம்பன் வடமொழியிலே தேர்ச்சி பெற்ற காரணத்தினாலே தான் வடமொழியிலே இருந்த காப்பியத்தை எடுத்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து எழுதினான் தமிழர்கள் பிற மொழி பகைமை இல்லாதவர்கள் பிற மொழிகளை நேசிக்கிறவர்கள் ஆனால் பிற மொழியை திணித்தால் எதிர்க்கிறவர்கள் இதற்கு மட்டும் நீங்கள் கைதட்டினால் நீங்கள் மொழியை காப்பாற்றுவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் யாரும் என் மொழியை திணிக்க முடியாது வேறொரு மொழியை திணிக்க இன்னும் கூட நான் நாகரிகத்தின் உச்சியிலே போய் நின்று சொல்கிறேன் எப்படி நீ வேறொரு மொழியை என் மீது திணிக்க முடியாதோ அப்படியே தமிழை தமிழ் நல்லாத ஒருவன் படிக்குமாறு நீ திணித்தால் தமிழன் எதிர்ப்பான் ஏனெனில் மொழி திணிப்பு என்பது அதிகார திணிப்பு வடமொழியிலே தேர்ச்சி பெற்ற கம்பன் மாபெரும் ராமாயணமான வால்மீகி ராமாயணத்தை தமிழில் 
கம்பராமாயணம் என்கிற பெயரில் எழுதி முடிக்கிறான் தமிழில் முதலில் எழுதப்பட்ட முதன்மை நூல் என்கிற பெருமை மட்டும் கம்பனுக்கு கிடையாது வான்மீகி ராமாயணத்தை தமிழுக்கு மாற்றுகிற போது கம்பன் செய்கிற சித்து வேலைகள் இருக்கிறது பாருங்கள் அல்லது கம்பன் செய்கிற நகாசு வேலை இருக்கிறது பாருங்கள் அல்லது கண் கம்பன் செய்கிற மாயாஜால வேலைகள் இருக்கிறது பாருங்கள் அதுதான் பெரிய வியப்பு அதைத்தான் நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை சொன்னார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா கொடுத்தான் வால்மீகி பிரிச்சு மாசு மறுவு நீக்கி அழகான மாலையாக்கிய பெருமை யாருக்கு உண்டு கம்பனுக்கு உண்டு அப்படியானால் மொத்தமாக கொத்தாக வால்மீகி கொடுத்த அந்த வடமொழி ராமாயணத்தை தமிழில் கம்பன் எப்படி மாலையாக மாற்றி அதை முதன்மை நூலாக கவிச்சக்கரவர்ணி என்ற இடத்தை பெற்றான் ஏறக்குறைய வடமொழி நூலான ராமாயணத்தையும் தமிழில் எழுதப்பட்ட கம்பராமாயணத்தையும் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்கிற ஒரு தலைப்பு practically speaking in a comparative study of valmihi and kamban anal miga nutpamana elidana sila unmaigalai solluvadan valiyaga ennana maatrangalai kamban seidhan endru solluvadan valiyaga ennana sithu velaigalai ennana vilayaattai ellam kamban kaapiyathil nadathinaan endru solluvadan valiyaga kambanin sirappai kambanai arindavargal therindukolla vendum endradarkaga indha thalaippu tharapattirukkirathu முதல் வேலை கம்பன் செய்தது காப்பியத்தில் ராமன் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போகிற காட்சியை கம்பன் வெட்டினான் எடிட் பண்ணினான் ஏன்னா தமிழர்களுக்கு டிராஜடியான படம் பிடிக்காது ஆமா கடைசி காட்சியில தமிழ் சினிமா மாதிரி படத்துல நடிச்சு போகும்போது மொத்தமா நின்று ஒன்னா சிரிச்சு சுபம்னு டைட்டில் போட்டாதான் தமிழர்களுக்கு பிடிக்கும் வசந்த மாளிகை படமே கடைசி காட்சியில யாருக்காக பாட்டெல்லாம் பாடி முடிச்சு எஸ் வி சகசராம வந்து நல்ல வேலை ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னால கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா கஷ்டமா இருந்திருக்குன்னு தமிழ் சினிமால எல்லா டாக்டரும் சொல்ற அந்த வசனத்தை சொல்லி முடிச்ச உடனே சிவாஜி கணேசனும் வாணிஸ்டியும் சேர்ந்து பாடுற பாட்டை பாடுனாதான் நம்மால் அந்த படத்துக்கு அடுத்த சோ போவான் செத்து தாங்கேன்னு வச்சுக்கோங்க வெளியே வரும்போது அப்படின்றான் சொல்லிடுவானா ஆனா அதே படம் பாலக்காடுல போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே வாந்தி எடுத்ததோட செத்துருவார் சிவாஜி அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஏன்னா டிராஜடி தான் மலையாளிக்கு பிடிக்கும் அவன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்து கதை முடிஞ்சதுன்னா எந்த காதலுக்கு சாகாம கொண்டாட்டமா ஜாலியா தெரியறான் அப்படிதான் அவன் அவனுக்கு காதலுக்காக சாகணும் தமிழனுக்கு காதலுக்காக வாழணும் கம்மனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு டிராஜடியா முடிச்சோம்னா நம்மால் அழுதுருவான் பத்து நாள் எல்லாம் விழா வைக்க மாட்டாங்க சாதாரணமா சிரிச்சிடாதீங்க ஒரு காப்பியத்தை ஒரு மொழியிலே இருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மாற்றுகிற போது இந்த மாற்றங்களை செய்வதற்கு தனித்த திறனும் தைரியமும் ஆற்றலும் வேண்டும் அது கம்மனுக்கு இருந்துச்சா செஞ்சுட்டான் டக்குன்னு தமிழ் சினிமா கிளைமேக்ஸ் மாதிரி ஹாப்பி என்டிங் எப்படி ராமனுக்கு பட்டாபிஷேக காட்சியோடு முடிச்சுட்டான் அதுலேயும் எவ்வளவு கெட்டிக்காரம் பாருங்க யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் அந்த பாட்டில் சொல்லல ராமன் பேரை தவிர எல்லாரும் பேரும் இருக்கு எப்படி பார்த்துக்கோங்க ஆமா அனுமனரி அணிந்த அங்க அந்த பாட்டில் எடுத்து படிங்க அப்புறமா போய் இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னா சொல்ல மாட்டேன் நான் நான் முதல் வரி தான் சொல்லுவேன் ஆமா அனுமன் அரியணி தாங்க அங்க அதன் உடைவாளு இந்த இந்த பாட்டுல கடைசியில யாருக்கு பட்டம் சுட்டினா அந்த ராமன் பேரையே கம்பன் சொல்லல ஏன்னா கம்பன் விரும்பினான் முடிசூட்டி கொண்டது ராமன் அல்ல அறம் என்று கம்பன் சொல்ல வந்தான் நீங்க சொன்ன வார்த்தை அப்ப சோகமான துன்பியல் காப்பியத்தை முதலில் கம்பன் இன்பியல் காப்பியமாக மாற்றுகிறான் இப்ப சந்தோஷமா உங்களுக்கு இப்ப ஆமா அடுத்து என்னென்ன சந்தோஷங்களை எல்லாம் கொடுக்கணும்னு கம்பன் பிளான் பண்றான் ஆமா ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சீனோட ஆரம்பிப்போம் ஆமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு காட்சி இருக்குல்ல முதலைக்குள்ள ராமன் வந்த உடனேயே கனிமாடத்தில் இருந்த சீதையும் ராமனும் ஒரு 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 பார்த்த போது சத்தமா சொல்லுங்க நீ கேட்டுக்கங்க அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் அதனே இது தெரியாத தமிழனே கிடையாது 
ஆனா இது எங்க வருதுன்னு கூட பல பேருக்கு தெரியாது ஆனா அண்ணனும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் நான் இப்ப கேட்கிறேன் அண்ணனும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினானா வடமொழி காப்பியமான ராமாயணத்தில் நோக்கினாங்களா நோக்கல அப்ப இந்த லவ் சீன் எங்க இருக்கு இங்கதான் இருக்கு வான்மீகில இல்ல இந்த காதல் காட்சிய கம்பன் ஏன் உருவாக்குனா வான்மீகில எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா வான்மீகியில் தன் தோழி அனுசுய இடத்தில் சீதை சொல்லுவதாக ஒரு காட்சி இருக்கிறது அந்த காட்சியில் சீதை சொல்கிறாள் எனக்கு திருமணம் ஆகிற போது ஆறு வயது என்கிறாள் அப்போது ராமனுக்கு பனிரெண்டு வயது அப்படியானால் வால்மீகி ராமாயணத்தில் நடந்தது சட்டவிரோதமான குழந்தை திருமணம் குழந்தை திருமணம் சட்டவிரோதம் என்று சட்டம் வருவதற்கு பத்து நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே குழந்தைகளாயிருந்த ராமனுக்கும் சீதைக்கும் கல்யாணம் வைக்க வைக்காமல் அவர்கள் உரிய பருவத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு கல்யாணம் செய்து வைப்பதாக காத்தியத்தை மாற்றி அமைத்தான் கம்பன் மிதிலையில் ராமனும் சீதையும் சந்திக்கும் காட்சி வான்மீகியில் இல்லை இதுல இருக்கு இதுல ஏன் வச்சா அதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும்ல சுயம்பரம் நடந்தது இல்லையா அந்த காலத்தில் சுயம்பரன் எட்டு வகையான மனமுறைகள் உண்டு இலக்கியத்தில் எட்டு வகையான மனமுறைகளில் ஆசுன முக முறைன்னு ஒரு முறை உண்டு ஆசுன முறை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாப்பிள்ள யாருன்னு பெண்ணுக்கு தெரியாது ஒரு போட்டி வைப்பான் அதில் ஜெயிச்சா அவன் யாரா இருந்தாலும் அவன் எப்படி இருந்தாலும் அவன் என்னவா இருந்தாலும் அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறது ஆசுன திருமண முறை அந்த முறைதான் வான்மீகியில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது சுயம்பரத்திற்கு வந்தவர்களில் ராமனை தவிர யார் ரொம்ப உடைச்சிருந்தாலும் சீத கல்யாணம் பண்ணிதான் ஆகணும் கம்பன் நினைச்சான் வந்தவன் எவனுமே உடைக்க முடியாம ராமன் மட்டும் உடைச்சான்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் வைக்கணும்ல அவன் கடவுள் என்பதற்காக அல்ல அவன் அவதாரம் என்பதற்காக அல்ல அவன் வீரன் என்பதற்காக அல்ல அவன் எல்லாவற்றையும் தூக்குகிற அளவுக்கு தோல் வலிமை உடைவது என்பதனால் அல்ல கம்பன் சொன்னான் சீதையை பார்த்ததாலே தான் அந்த வில்லை முறிக்கும் ஆற்றல் ராமனுக்கு வந்தது இல்லாட்டி வந்திருக்காது அது சீதை கொடுத்த ஆற்றல் ஒண்ணு இல்ல இந்த காலத்து ஊர் ஊரோ ராமாயணம் போடுவாங்க நாடகம் இங்க தஞ்சாவூர் பக்கத்து ஒரு கிராமத்துல ராமாயணம் நாடகம் என்எஸ்கே நாடகம் போடுறாரு நாடகத்துல என்ன காட்சி சுயம்புர காட்சி சுயம்புர காட்சியில் ஒரு எட்டு இளவரசர் நிற்பான் எட்டு பேரில் யாரும் நிற்பா ராமனும் நிற்பான் அந்த பக்கம் சீத நிற்பா எட்டில் ஒருத்தன் யாரு ராம அவன் வந்து வில்ல முறிக்கணும் முறிச்ச உடனேயே சீதா கல்யாண வைபோகமே பாட்டு பாடும் சீதா கல்யாணம் நாடகம் இதுதான் நாடகத்தில் அன்னைக்கு அதே மாதிரி நாடகம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நாடகம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மலையாள தேசத்து ராஜா வந்தான் வில்ல எடுத்து முடிக்கிற மாதிரி முயற்சி பண்ணா வச்சுட்டான் ஏன்னா முறிக்கக்கூடாதுல்ல நாடகம்ல பருவத நாட்டு இளவரசன் வந்தான் அவன் எடுத்து முடிக்கிற மாதிரி நடிச்சான் முடிக்கல வச்சுட்டான் பிந்திய பருவத்து ராஜா வந்தான் எடுத்து முடிக்கிற மாதிரி நடிச்சான் வில்லு முறிந்து போச்சு ஊர்க்காரன் சொல்லிட்டான் எவன் வில்ல முறிக்கிறானோ அவனுக்கு தான் ராமாயணம் கட்டி கொடுக்கணும் அப்படித்தானே ராமாயணம் சொல்லுது எங்க ஊர் சத்தியத்து கட்டுப்பட்டு ஊர் பலவராயிரம் ஊர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க எங்க ஊர் சத்தியத்து கட்டுப்பட்டு ஊரு மரியாதையை அவனுக்கு கட்டி வைக்கணும் அவனுக்கு மிச்ச வசனம் போல தெரியாது மிச்ச நாடகத்துக்கு வசனம் போல அவனுக்கு தெரியாது அவன் ஒரு சீன்ல வந்துட்டு போறவன் ஆமா அடுத்த சீன்ல அவனே சிப்பாயா வருவான் அடுத்த சீன்ல அவனே வேலைக்காரியா வருவான் துண்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு துண்டை கொடுங்க அந்த காலத்து நாடகம் அந்த காலத்துல நாடகத்துல எல்லாம் பலவேச சம்பந்தம்னு பாத்துருக்கீங்களா எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு சிப்பாய் நிப்பான் நாடகத்துல மேடையில ஓரத்துல இப்படி துண்டு போட்டுட்டு இப்படி 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 துண்டு போட்டுருப்பான் சிப்பாய் வந்து இப்படி நிற்பான் ஆமா ராஜா வந்து காவலா வா அப்படின்னு ஒண்ணு ஐயா அப்படின்னு வருவான் போய் திரௌபதியை அழைத்து வா அப்படின்னு ஒண்ணு அவன் மேடையோட அந்த கடைசிக்கு போவான் போயிட்டு அதே துண்ட உதறி இப்படி போட்டுக்கிட்டு திரும்ப வந்து சுவாமி அழைத்தீர்களா அப்படின்னு கேட்பான் அவன் அந்த காட்சியிலேயே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால யாரு அவன் சிப்பாய் இப்ப யாரு சம்சாரம் ஆமா இவன் மிச்ச நாடக வசனம் பூரா இவனுக்கு தெரியாது அப்ப நாடக குழுவே கெஞ்சுது ஊரை பார்த்து தெரியாம செஞ்சுட்டான் நீங்க மன்னிச்சிருங்க நாங்க திரும்ப நாடகம் போடுறோம்னு உள்ள கூட்டிட்டு போய் உடைச்சான்ல 
அவனுக்கு அடி ஆமா உனக்கு இன்னைக்கு சோறு கிடையாது வழக்கமாவே சோறு இருக்காது ஆடோ கம்பெனியில இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணி சோறு கிடையாது அந்த வில்ல கட்டி வைக்கிறான்ல ஒருத்த ஆர்ட் டைரக்டர் இந்த உபகரணங்களுக்கெல்லாம் பொறுப்பா இருப்பான்ல அவனுக்கும் அடி ஆமா ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு திரும்ப திரைய போட்டு சமாதானப்படுத்தி திரும்ப நாடகத்தை ஆரம்பிச்சா ஊர்க்காரம் பொறுமையா உட்காந்துட்டான் சரி பரவாயில்ல தப்பு நடந்து போச்சு இப்ப வந்தான் மலையாள தேசத்து ராஜா வந்தான் என்ன சொல்லிருக்கு ஒடிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் ஒடிக்கப்படாது வந்தான் நடிச்சான் வந்தான் நடிச்சான் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா சோத்து பிரச்சனை வந்து இருந்தா ரைட்டு எல்லாம் இப்ப ராம வந்தா ஒடிக்க முயற்சி பண்ணா ஒடிக்க முடியல ஏன்னா வேற எவனும் உடச்சிட கூடாதுன்னு நல்லா கட்டி வச்சுட்டாங்க என்எஸ்கே சொல்லுவாரு அந்த ஊர்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் சீதை கல்யாணம் நடக்கல அப்ப எவனவனோ வந்து எடுத்த முயன்ற பத்தாயிரம் பேர் சுபதனுசு என்கிற வில்லை ராமன் எப்படி முடித்தான் எடுத்தது கண்டார் இட்டது கேட்டார் என்று கம்பன் பாடினானே இந்த வலிமை இந்த ஆற்றல் எங்கே இருந்து ராமனுக்கு வந்தது என்றால் சீதையை பார்த்தான் காதலியர் தம் காதர் கடைக்கண் பார்வை காட்டிவிட்டால் மண்ணில் குமரருக்கு மாமலையும் ஓர் கடிதம் சீதையை பார்க்காம போயிருந்தா அங்கே ராமாயணம் முடிஞ்சிருக்கும் கம்பன் எப்படி மாத்திரா பாருங்க உரிய பருவத்துக்கு மாத்திராங்க அது ஒரு காதல் காட்சி ஆக்குறான் இது மாதிரி ஒரு மாற்றம் ரெண்டு மாற்றம் இல்ல ஏகப்பட்ட மாற்றங்களை செய்யறான் நம்ம ஊர்ல நிறைய பேருக்கு ராமாயணம்னா ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு கம்பராமாயணம் வேற அது முதன்மை நூலாக ஆகுவதற்கான காரியங்களை கம்பன் மேற்கொண்டா ஒண்ணுமே இல்ல தசரதன் கூப்பிட்டு கைகைட்ட பேசுனான்ல எல்லாருக்கும் தெரியும்ல கைகை என்ன கேட்டா நான் வீட்டுக்கு போயிருவேன் நான் மட்டும் உசுரை கொடுத்து பேசணும் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க பூரா வாய கூட திறக்க மாட்டாங்கன்னா என்ன சம்பத்து எத்தனை வராங்க கேட்டா அப்பா இப்பவும் பத்தா எனக்கு பத்தாதையா பேசுங்கயா உயிரோடு இருங்க கலகலான்னு இருங்க சந்தோஷமா இருங்க எல்லாம் அப்படி உள் வாங்குங்க கையெல்லாம் நல்ல வேலை தேர்தல் நேரமா கிடையாது கைகை எத்தனை வரம் கேட்டா ரெண்டு வரம் கேட்டா ரெண்டு வரத்தை கேட்ட உடனேயே ஆன்மீகி ராமாயணத்துல ராமனை கூப்பிட்டு கைகைக்கு சொல்லிட்டா இப்பா இந்த மாதிரி உங்க அப்பா சொல்லிட்டாருப்பா தம்பிக்கு ராஜ்யம் நீ காட்டுக்கு போ அப்படின்னா நான் உடனே போய் எங்க அப்பாவை பாக்குறேன்னா எங்க வால்மீகி ராமாயணத்துல நேரா போனா தசரதனை பார்த்தா என்னப்பா அம்மா இந்த மாதிரி சொல்றாங்க அங்கேயும் சொன்னா ராம அம்மா சொல்றபடி நான் போயிடுறேன்ப்பா அப்ப தசரதன் சொன்னா யாருக்கிட்ட ராமன் கிட்ட எங்க வான்மீகி ராமாயணத்துல மகனே மகனே ஒரு சண்டை நடந்துச்சு எந்த சண்டை சம்பாசுர யுத்தம்னு ஒண்ணு நடந்துச்சு பெரிய சண்டை தேவர்களுக்காக நான் அசுரலை எடுத்து சண்டை போட்டேன் அந்த சண்டையில உங்க அம்மா தான் தேர் ஓட்டினா தேர் அச்சாணி கலண்டப்போ தன் விரலை கொடுத்து என்னை காப்பாத்தினா அப்ப ரெண்டு வர்றம் தரேன்னு நான் வாய விட்டுட்டேன் வாய விட்டுட்டேன் அவ என்ன சொல்லிட்டா இப்ப இல்ல எப்ப வேணுமோ அப்ப வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா இப்ப வந்து கேட்டுட்டா மகனே நான் என்ன செய்வேன் நான் கொடுத்த வாக்க மீற முடியாது அதனால என்னப்பான்னு ராமன் சொன்னா இப்ப தசரதையும் ஒரு குறுக்கு வழி சொல்றான் எதுல எதுல என்ன சொல்றான் நான் இங்க புருஷன் பொண்டாட்டி பிரச்சனை வேற அவ கேட்டா நான் கொடுத்துட்டேன் மகனே இதுக்கு உனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை நீ என்ன சொல்லு நீ வரம் கொடுப்ப வாங்குவ அடுத்து ராஜா வரப்போறது யாரு நான் தான் மூத்தவன் யாரு நான் தான் அதனால நான் ராஜாவா வருவேன் அதனால கைகேகி சொன்னா நான் கேட்க மாட்டேன் உங்க அப்பா சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன்னு நீ போய் முடியாதுன்னு சொல்லிடுறா மகனேன்னு ஒரு வழிய தசரதன் யாருக்கு சொல்றாங்க 
ஒரு வரம் கொடுத்தவன் இந்த வேலை செய்யலாமா நியாயமா சொல்லுங்க கூட்டணி வச்சது பிறகு மாத்தி ஓட்டு போடலாமா போடக்கூடாதுல்ல வார்த்தை வார்த்தை தானே வார்த்தையை கொடுத்துட்டு தசரதை என்ன பண்றான் ராமன்கிட்ட நீ வேற ஒரு கேம போடு அப்படின்னு தூண்டுறான் கம்பன் பார்த்தான் டேய் அது அப்படியே தூக்கி இங்க வச்சோம்னா பாக்குறவன் தசரத எனக்கு ஆறி துப்ப மாட்டான் அவ்வளவு பெரிய ராஜா ராமனை பெத்த அப்பன் ராமனை பெத்த அப்ப பிராடு வேலை பாக்குறான்னு பாக்குறவன் சொல்ல மாட்டானா அதனால இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைய தசரதன் ராமன் கிட்ட பேசாம இருக்கிறதுக்கு என்னடா வழின்னு கம்பன் யோசிச்சு பார்த்து முடிவு பண்ணா போய் பார்த்தா தானே பேசுவாங்க போய் பார்த்தா தானே பேசுவான் அதனால கைகைக்கு சொன்ன உடனேயே அண்டல இருந்த செந்தாமரையை ஒத்து கோசலையை பார்த்து இலக்குவனை பார்த்து எல்லோரையும் பார்த்து சொல்லிவிட்டு காட்டுக்கு போன ராமன் தசரதனை பார்க்கும் காட்சியை கம்பன் வெட்டினான் வைக்கல வச்சிருந்தா அது அங்க புழுகி இருக்கணும் புழுகி இருந்தா தசரனுடைய மாண்புக்கு இழுக்கு வந்துடும் கம்பன் விரும்பல கதாபாத்திரங்களுக்கு குணக்கேடு வரக்கூடாது என்று கம்பன் விரும்புகிறான் ஏன்னா தொல்காப்பியம் ஒரு சூத்திரம் சொல்லுது மொழிபெயர்ப்பில் ஆமா பிரித்தல் சுருக்குதல் மொழி அதற்பட யாத்தல்னு சொல்லுது அதை கூட கம்பன் பண்ணியிருக்கான் ஒன்றும் இல்லை பேர்ல என்ன இருக்கு நிறைய பேர் கேட்பான் பேர்ல மொழி இருக்கிறது பேர்ல அதிகாரம் இருக்கிறது பெயரில் எல்லாம் இருக்கிறது லக்ஷ்மன் தான் வான்மிகில தமிழ்ல என்ன இலக்குவன் ராவன் தான் எதுல சான்ஸ்கிரிட்ல தமிழ்ல என்ன இராவணன் அங்க ராமன் இங்க இராமன் அங்க தசரத் இங்க கயரதன் தமிழில் மொழி முதலில் ரகரமும் லகரமும் வராது என்கிற இலக்கணத்தை கடைபிடித்து காப்பியம் எழுதுகிற போது எல்லா பெயர்களையும் தமிழ் பெயர்களாக மாற்றிய பெருமை கம்பனுக்கு உண்டு எல்லா பேரையும் ஒரு பேர் விடல ஆமா வடமொழி பெயர்களை கூட மாத்திட்டான் வேற பேர் வச்சுட்டு போயிட்டான் ஏன்னா நான் எழுதுறது தமிழ்ல இது மட்டும் செய்யல கவியரகத்தில் யாரோ பேசும்போது சொன்னாங்க குகன் கொண்டு வந்து மீனும் தேனும் கொடுத்தான் அப்படின்னு வடமொழி காப்பியத்தில் குகன் கொண்டு வந்து கொடுக்கிற மீனை சீதையும் ராமனும் சாப்பிடுகிறார்கள் இன்னும் சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க காட்டில் வந்து சீதை என்ன கேட்டா மான் கேட்டாலும் இல்லையா மான் தானே ஏன் கேட்டா வடமொழியில் வடமொழி காப்பியத்தில் சீதை மான் கறி வேண்டும் என்று கேட்டாள் மான் வேணும்னு கேட்கல மான் கறின்னா அவளுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் யாருக்கு சீதைக்கு வடமொழி ராம இருக்கு நான் என்ன பொய்யா சொல்றேன் நான் சரி அப்ப நான் ஒன்று கேட்குறேன் வளர்க்கறதுக்காகத்தான் அவள் கேட்டுருப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு அம்பை எடுத்து அடிக்கிறான் யோசிச்சு பார்க்க வேணாமா வளர்க்க விரும்புகிறவன் கண்ணி வச்சு தானே படிப்பான் அம்ப வச்சு ஏன் அடிச்சான் அவ சாப்பிடுவா ஆமா லெக் பீஸ் வேணும்னு கேட்டு சாப்பிடுவாளா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா சாப்பிடுவான் அவனும் சாப்பிடுவான் யாரு ராமனும் சாப்பிடுவான் ரெண்டு பேரும் அசைவ உணவு சாப்பிடுவாங்க வான்மையில் அசைவ உணவு சாப்பிடும் ராமனையும் சீதையையும் தமிழுக்கு மொழி மாற்றம் செய்து கொண்டு வருகிற போது பௌத்தமும் சமணமும் வைணவமும் சைவமும் தழைத்து ஓங்கி வள்ளுவன் கொல்லாமையையும் புலால் உண்ணாமையையும் பாடியதை மனதில் நிறுத்திய கம்பன் ராமனையும் சீதையையும் சைவ பழக்கம் உள்ளவர்களாக மாற்றுகிறான் ரொம்ப அழகா சொன்னா ராம என்ன சாப்பிடணும்னு யார் முடிவு பண்றா கம்பன் முடிவு பண்றான் ராமன் முடிவு பண்ணல ராமன் இஸ் பியோர் வெஜிடேரியன் எங்க கம்பராமாயணத்தில் ஏன் அவன் என்ன நினைச்சானா ஒரு கதையின் காப்பியத்தினுடைய தலைவன் பிற உயிர்களை கொன்று தின்பவனாக இருக்கக்கூடாதுன்னு யார் பாடுறா எட்டு வருஷத்துக்கு எட்டு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால வள்ளுவம் பாடிட்டு போயிட்டான் 
பௌத்தம் கறி சாப்பிடுவாங்க தெரியுமா புத்தம் கடைசியா எப்படி செத்தான் பன்னிக்கிரி சாப்பிட்டு தான் செத்து போயிட்டான் புத்தன் செத்து போகல கெட்டு போன பன்னிக்கிரி சாப்பிட்டு செத்து போயிட்டான் பன்னிக்கிரி அதெல்லாம் கிடையாது கெட்டு போன அழுகி போன பன்றி கறியை கொடுத்தாங்க சீடர்கள் சொன்னாங்க அது கெட்டு போயிருக்கு வேணாம்னு இல்லை அன்பினால் தரப்படுகிறது நான் ஏற்கிறேன் சாப்பிட்டான் வைத்தால போய் செத்து விட்டான் யாரு புத்தன் அப்படியானால் புத்தன் மாமிசம் உண்பானா உண்பான் பௌத்தம் மாமிசம் உண்பதை ஏற்கிறதா ஏற்கிறது நல்லா இருக்கு பௌத்தத்தில் என்ன நமக்கு எனக்கு கொல்லாமை பாவம் உண்ணாமை பாவம் இல்லை கண்ணதாசன் சொன்னால கொன்றால் பாவம் போச்சு உனக்கு தெரியாம எவனாவது அடிச்சு போட்டான்னா மாமனே சாப்பிட்டுக்க இது பௌத்தம் வள்ளுவன் அதனாலதான் எழுதுனான் கொல்லான் புலாலை மறுத்தானேன்னு எழுதுனான் அப்ப கொள்வது வேறு புலால் மறுப்பது வேறு என்று அறிந்து வள்ளுவன் எழுதுனான் கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை எல்லா உயிரும் கைகூப்பி தொழும் சொல்றதுனால தன் காப்பியத்தின் நாயகன் சைவமாக பிற உயிர்களை கொள்கிறவனாக இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று காப்பியத்தை மாற்றி அமைத்தான் கம்பன் எவ்வளவு பண்றான் சீதை ராமன் தூக்கிட்டு போன ராவணன் தூக்கிட்டு போனேன் நேரம் ஆயிடுச்சு சீதையை ராவணன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் தூக்கிட்டு போயிட்டான் சொல்றாங்கல்ல ராமாயணத்துக்கும் வான்மீகி ராமாயணத்துக்கும் கம்பராமாயணத்துக்கும் அடிப்படையான வேறுபாடு இருக்கு வான்மீகி ராமாயணத்திலே ராவணன் ஒரு கையால் சீதையின் தலைமுடியையும் இன்னொரு கையால் சீதையின் வலது தொடையையும் பற்றி தூக்கி கொண்டு போகிறான் இதுதான் வான்மீகி ராமாயணத்தில் இப்ப இந்த காட்சியை தமிழ்ல எழுதணும் கம்பன் என்ன பண்றா என்ன பண்ணா அவள் இருந்த இடத்தோடு தூக்கிட்டு போற மாதிரி கதையை வச்சுட்டான் இப்ப நம்மால் கேட்பான் அப்படி செய்ய முடியுமா இதத்தான் அந்த காலத்துல சொன்னாங்க கம்பனை எதிர்த்தவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு கையால் தலைமுடியையும் ஒரு கையால் வலது தொடையை பற்றி ராவணன் தூக்கி கொண்டு போனான் ஆனால் தொடாமல் கைபடாமல் இருந்த இடத்தோடு தூக்கி கொண்டு போனான் என்று கம்பன் பாடினான் ராவணன் மெய் உரைத்தான் கம்பன் பொய் உரைத்தான் ஆமா பொய் புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனின் பொய்மையும் வாய்மை இடத்த என்பதால் தன் கதாநாயகியை இன்னொருவன் தொடுவதை ரா கம்பன் விரும்பல ஆமா வச்சுட்டான் மண்ணோட கதையில போகும் போகாதா அதுக்கு கால் உண்டா அப்பனுக்கு வாழ் உண்டா எல்லாரும் மனமொழி கேட்பான் அப்ப அந்த கதையை எழுதுகிற போது கதையில் காப்பியத்தில் கதாநாயகியின் மீது அவன் விரல் படாமல் தாக்குறான் ஏன்னா கம்பனுக்கு தெரியும் ஒருவேளை தொட்டு தூக்கிட்டு போனதுக்கு பிறகு இவன் மீட்டுக்கிட்டு வந்தா நம்மால் ஏத்துக்க வேணான்னு சொல்லுங்க உங்களைதான் கேட்கிறேன் என்னை தான் கேட்கிறேன் ராமன் கூட ஏத்துக்குவான் நம்மால் என்ன சொல்லுவான் முடிஞ்சு போச்சு மாப்பிள்ள அது அன்னைக்கே என்னைக்கு தொட்டு தூக்கினானோ அன்னைக்கே மேட்ரு க்ளோஸ் அதுக்கு பிறகு இவன் என்ன சும்மா டம்மியா வண்டி ஓட்டுறான்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தமிழர் பண்பாடு தெரியும் தமிழர் கலாச்சாரம் தெரியும் ஏனெனில் விளையாட கொடுக்கிற மரப்பாச்சி பொம்மைக்கு கூட துணி சுற்றி கொடுக்கிற கலாச்சாரம் எமது கலாச்சாரம் என்று கம்பனுக்கு தெரியும் அதனால வச்சான் அன்னோடு தூக்கிட்டு போயிட்டான் அப்ப லட்சுமணன் கோடு போடலையான்னு கேக்குறான் போடவே இல்ல கம்பராமாயணத்துல நீங்களா போட்டுக்கிட்டா உண்டு வான்மீகளை லட்சுமணன் கோடு போடுறான் கம்பராமாயணத்துல கோடு கிடையாது ஏன் கிடையாது லட்சுமணன் போட்ட கோட்டை யார் தாண்டா சீத தாண்டி வர்ற அதனாலதான் ராவணன் தூக்கிட்டு போறான் வால்மீகி ராமாயணம் இப்ப கம்பனுக்கு ஒரு கேள்வி பிறக்குது என்ன கேள்வி பிறக்கிறது ஒருவேளை இலக்குவன் ஒரு கோடு வரைந்தால் அதை சீதை தாண்டினால் அது இலக்குவனுக்கு பெருமையா இல்ல சீதைக்கு தான் பெருமையா இல்ல அவன் கோடே போடல எப்படி எவ்வளவு மாற்றம் இன்னும் நான் எவ்வளவு சொல்ல எவ்வளவு விதம் தோத நூறு நூறு விதங்களில் காப்பியத்து யார் யார் சந்திக்கணும் யார் சந்திக்க கூடாது அதெல்லாம் முடிவு பண்றான் நண்பர்களே தீபம் பார்த்த சாரதி சொல்வார் இப்ப நினைவுக்கு வருகிறது உலகில் அதிசயங்கள் ஏழு என்று நாம் நம்புகிறோம் இல்லையா 
ஓல்டு ஒண்டர்ஸ் ஆர் செவன் அண்ட் நியூ ஒண்டர்ஸ் ஆர் செவன் அண்ட் தர் ஆர் செவன் ஒண்டர்ஸ் இந்த ஓல்டு தெய்வம் பார்த்த சார் சொல்வார் இல்லை என்னை பொறுத்த மட்டில் உலகில் அதிசயங்கள் ஏழு இல்லை அதிசயங்கள் இரண்டு என்பார் தீபம் பார்த்த சார் என்ன அதிசயங்கள்னு கேட்டபோது தீபம் பார்த்த சார் சொன்னார் யாரை எப்போது சந்திக்கிறோம் என்பது ஒரு அதிசயம் யாரை எப்போது பிரிகிறோம் என்பது இன்னொரு அதிசயம் சொன்னார் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில பேர் சந்திச்சதுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் உயர்ந்துருவோம் சில பேர் சந்திச்சதுக்கு பிறகு நான் சொல்ல விரும்பலை ஆமாம் முடிஞ்சிடும் கதை ஆமாம் சில பேரை பிரிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் உருப்படுவோம் சில பேரை பிரிஞ்ச துயரத்தை வாழ்நாளின் இறுதி வரைக்கும் மறக்க முடியாது அப்போ யாரை எப்போது சந்திக்கிறோம் யாரை எப்போது பிரிகிறோம் யார் எப்போது சந்திக்க வேண்டும் யார் எப்போது பிரிய வேண்டும் யார் யாரை சந்திக்கக்கூடாது இதை காப்பியம் முழுவதிலும் நடத்தி கொண்டே போகிறான் ராமன் சடாயு ராவணனால் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறான் காட்சி பாருங்க நீங்க வர்றாம் இலகெல்லாம் ரத்தம் நகமெல்லாம் ரத்தம் ஆமா வான்மீக ராமாயணத்துல தேடி வந்து பார்த்த ராமன் நினைத்தான் ஐயோ இந்த கழுகு மாமிச வெறி கொண்டு சீதையை தின்று விட்டதுன்னு நினைச்சான் யார பறவையாக இருந்தும் இன்னொரு மனித உயிருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு தீங்கு நேர்ந்த போது தன் இறகுகளையும் நகங்களையும் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்தி வீரத்தோடு போராடி வீர மரணம் அடைந்த ஒருவனை பற்றி ஒரு கதாபாத்திரம் தவறாக கருதுவது கதாபாத்திரத்துக்கு பெருமை சேர்க்குமா சேர்க்காது அதனால தான் ராமன் என்ன பண்ணிட்டான் கம்பன் என்ன பண்ணிட்டான் வந்த உடனே அழுதுட்டான் அது மட்டும் இல்ல தசரதனுக்கு செய்யாத இறுதி சடங்கை ஜனாயு என்கிற பறவைக்கு ராமன் செய்தான் அப்படின்னு வச்சான் இப்படி காப்பியம் முழுக காப்பியம் நெடுக இவ்வளவு சொல்றோம்ல லட்சுமணன் எங்க போனா ராமன் கூட தானே போனான் பதினாலு வருஷம் எங்க இருந்தான் ராமனுக்கு ஒரு மனைவி இருந்தது போல இலக்குவனுக்கு ஒரு மனைவி உண்டு தானே உண்டா இல்லையா அவளை ஏன் இலக்குவன் சந்திக்கல காட்டுக்கு போகும்போது ராமன் போய் சீதை கிட்ட சொல்றான் என்ன சொல்றான் நான் காட்டுக்கு போறேன் அவன் என்ன சொல்றா நானும் வர்றேங்கிறா நீ வராதேங்கிறான் அப்ப திரும்ப என்ன சொல்றா நீ பிரிவினும் சுடுமோ நீ பெருங்காடு அப்படின்ட்டான் வேற வழி இல்லை அவ வால்மீகில் அப்படி கிடையாது வால்மீகில் அவ என்ன கேட்கிறா என்ன திட்டம் போட்டு போறேன்னு கேட்கிறான் யார ராமனை பார்த்து ஓ செட்டப்லாம் பண்ணிட்டியான்னு நீ காட்டில் போய் வேற ஒரு விதமான வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைப்பட்டு தானே என்னை விட்டுட்டு போறேன்னு தகாத வார்த்தைகளால் ராமனை வான்மீகி ராமாயணத்தில் சீதை பழிக்கிறாள் இங்கே அப்படி இல்லை நேர் எதிரா நின் பிரிவினும் சுடுமோ இப்பெருங்காடுன்னு சொன்ன உடனே அவன் கூட்டிகிட்டு போயிட்டான் அவன் போனான் அவன் பொண்டாட்டியை பார்த்தான் பேசினான் கூட்டிகிட்டு போனான் கூடவே ஒருத்தன் போனானே அவன் பொண்டாட்டி என்னான்னா பார்க்க விடலவன் யாரு கம்பன் ஏன்னா பார்த்தா அவ்வளோ வரவேண்டுவா இல்லையா சீதைக்கு ஒரு நியாயமும் சுமத்து ஊர்மலைக்கு ஒரு நியாயமும் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லை காப்பியம் நெடுக சூர்பனகையின் காமத்தை பேசிய கம்பன் ராவணனின் காமத்தை பேசிய கம்பன் இலக்குவனின் காமத்தை பற்றி பேசவே இல்லை ஏன்னா அவன் தனி ஆளா மனைவி இல்லாம வர்றான் அதனாலதான் சூர்பனக வந்து பார்த்த உடனேயே ராமன் வால்மீகி ராமாயணத்தை சொல்றான் என்னைய விட்டு யார்கிட்ட சூர்பனக கிட்ட ஐ ஆம் ஆல்ரெடி எங்கே வச்சுட்டு அங்க ஒருத்த தனியா உட்கார்ந்துருக்கான் பாரு டெட் வெலோ இஸ் அலோன் எங்க வான்மீகி ராமாயணத்துல அவன் தனியா தான் இருக்கான் ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்றான் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒன்றே நன்றாக நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்க இப்படி சொல்வதன் வழியாக நான் வால்மீகி ராமாயணத்தை பிடிக்கிறேன் என்று யாரும் கருதக்கூடாது உலகில் எல்லா தாயும் அழகு எங்க அம்மா ரொம்ப அழகு அவ்வளவுதான் ஆமா வால்மீகி செய்திருக்க வேண்டிய அல்லது செய்ய தவறிய சில விஷயங்களை தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் ஒத்த விதத்தில் ஏற்ற விதத்தில் மாற்றி அமைத்து காப்பியத்தை முதல் நூலின் வழியிலே ஒரு முதன்மை நூலை உருவாக்கிய பெருமை யாருக்கு உண்டு கம்பருக்கு உண்டு அதனாலே அவர் கவி சக்கரவர்த்தி ஆனார் அனுமன் போய் கேட்கிறான் 
அதே சூர்பனகை வான்மி கிராம இடத்திலே அரக்கியாகவே வருகிறாள் அழகிய தோற்றத்தில் வரவில்லை காப்பிய நியாயத்தின்படி ராமன் காட்டுக்கு ஏன் போனான் அசுரர்களை அழிக்க தேவர்களை காக்க தவம் செய்யும் முனிவர்களை காக்க அப்படியானால் அசுர அசுர வேகத்தில் அசுர வேகத்தில் அசுர கோலத்தில் வரும் சூர்பனகையை பார்த்த உடனேயே ராமன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அவளை கொண்டிருக்க வேண்டும் மாறாக அவளோடு உரையாடுகிறான் என்ன உரையாடுறான் கூட ஆள் இருக்கு அவன் தனியா இருக்கான் நீ அங்க போய் பாரு அப்படின்னா இப்படி ஒருத்தன் பேசலாமா கம்பனுக்கு கம்பனுக்கு பிடிக்குமா நம் நம்மளுக்கு பிடிக்குமா கம்பன் பார்த்தான் இது சரி தப்பு அவ அசுர கோலத்தில் அசுர வேகத்தில் வரலாமே தவிர அசுர கோலத்தில் வரக்கூடாது போர்க்களத்திலே மண்டோதரி வந்து அவனை மடியிலே கிடத்தி அழுது பாடுகிறாள் இது ஒரு புதிய காட்சியை கம்பன் அங்கே உருவாக்குகிறான் ஆமா என்ன சொல்லி அழுகிறாள் வெள்ளருக்கும் ஜடை முடியான் வெற்படுத்த திருமேனி வெள்ளருக்கும் ஜடை முடியான் வெற்படுத்த திருமேனின்னு ஒரு ஒரு நல்ல அழகிய பாடல் அது ஆமா கல்லிருக்கும் மலர்கூந்தல் சாணகியை அவ பாக்குறா உடம்பு பூரா ஓட்ட உடம்பு பூரா ஓட்ட அம்பு தொலைச்சிருக்கு தொலைச்சுக்கிட்டே இருக்கு எதுக்கு நான் இவ்வளவு தொலைச்சா அப்படின்னா அந்த அம்பு ராவணனுடைய உள்ளத்தில் உடலில் குருதியில் அணிவில் எங்கேனும் ஒரு இடத்தில் அவன் சீதை மீது வைத்த காதல் இருக்கிறதா என்று தேடி 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 துளையிட்டதுன்னு கம்பன் பாண்டான் அது எப்படி பாடினா கல்லிருக்கும் மலர்கூந்தல் சாணகியை மனச்சிறையில் கரந்த காதல் மனச்சிறையில் கரந்த காதல் உள்ளிருக்குமோ என எண்ணி 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 எள்ளிருக்கும் இடமின்றி ஏண்டா எள்ளுனா எளவு வீட்டில் யூஸ் பண்றது எள்ளு எள்ளிருக்கும் இடமின்றி தொலைவியதாம் ஒருவன் வாழி அப்படின்னு மண்டோதிரி பாடுறதா கம்பன் எழுதுனான் இப்போ ஒரு கேள்வி வருது மண்டோதிரி ராமனை ஒருவன் சொல்வாளா பராக்கிரமம் பொருந்திய வாரணம் பொருதமார்வும் வரையினை எடுத்ததோடும் காரணி மௌலி பத்தும் நாரத முனிவர்க்கே ஏற்பட நயம்பட உரைத்தனாவும் சங்கரன் கொடுத்த வாழும் கொண்ட தன் கணவனை போர்க்களத்தில் வீழ்த்திய ஒருவனை அவன் சொல்வாளாவா சொன்னா மண்டோதரிக்கு பெருமையா சொன்னா ராமனுக்கு பெருமையா அப்ப கல்லிரு மனக்கூந்தல் சாணகியை மனச்சிறையில் கரந்த காதல் உள்ளிருக்குமோ என எண்ணி எள்ளிருக்கும் இடமின்றி தேடியதாம் ஒருவன் வாழின்னு சூர்பனக ஏன் சொன்னானா அது ஒருவன் வாழி இல்லை ஒரு வன்வாழி சாதாரண வாழிதான் உடலை துளைக்கும் வன்வாழி உள்ளத்தை துளைக்கும் எனவே தன் சொல்லால் தன் காப்பியத்தால் காப்பியத்தை நடத்தும் முறையால் ஆட்களை சந்திக்க வைக்கும் பாங்கில் ஆட்களை பிரிய வைக்கும் பாங்கில் எந்த கதாபாத்திரத்திற்கும் குணக்கேடு நடந்து விடாமல் எல்லா கதாபாத்திரத்தை கொண்டு குணங்களையும் நடைமுறைகளையும் காப்பாற்றி மூல காப்பியத்தில் இருந்த தேவைப்படாத பகுதிகளை நீக்கி மூல காப்பியத்தில் விரிவாக சொல்லப்பட்டவைகளை சுருக்கி சுருக்கி சொல்லப்பட்டவைகளை விரிவாக்கி ஒரு அழகிய காப்பியத்தை வழங்கியதன் மூலமாக கவி சக்கரவர்த்தி என்று உலகமெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறான் வான்மிகி நூல் முதல் நூல் கம்பனின் நூல் முதன்மை நூல் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் புகழ் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் புகழ் நன்றி